ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವತ್ತು ವೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿವರಿಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಇದೆ ಇಮೇಜ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಾರು ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೈಟ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಇದೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದರ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎರಡು ಲೈಟ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ನೈಟ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಒಂದು ಟೂ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನೈಟ್ ಸೀನೇ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಏನು ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಐ ಸೊ ಐಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಸ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ದ ಟೂ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪರೇಟ್ಲಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಈಗ ಸಮ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬೆಡ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಅದೇ ಸ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೀವು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಐ ಐ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಏನಿದು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಟು ಶೋ ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿನ ಎಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೊ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ನಮಗೆ ಎರಡು ಇಮೇಜ್ಗಳು ಸಿಗೋದಾದರೆ
ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ನಮಗೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತಿರ ತಂದರೆ ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಮೇಜ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಇಮೇಜ್ ಅದನ್ನು ಒಂದೇ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಅದು ನಮಗೆ ವೆಲ್ ಸಪರೇಟಾಗಿ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೈ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ to see the two closely lying objects well separated and the limit of resolution anode no so the minimum distance of separation between two points so illi distance bage maatadtivi now yavudu aa eradu object gala in between distance idiyala so aa minimum distance ge now limit of resolution anta karithivi adu thumba dura idre enagutte no problem at all so thumba duradalli eradu object galive eradu object anna now nortta idivi so we can identify clearly there are two objects ಅದು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಹತ್ತಿರ ಇರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ತರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ಆಚೆ ತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಅದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಒನ್ ಬೈ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದೆಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಓಕೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿದೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಮೇಲಿಂದ ರೇಸ್ಗಳು ಎಂಟ್ರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಲಿಟ್ ಆರ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಪಾಸಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಆ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕರ್ವ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಈ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ
ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ವೆಲ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ವೆಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇದು ಸೊ ಟೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಂಗಲ್ ಥರನೇ ಇದೆ ಬಟ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅನ್ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವೆಲ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಸೊ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಲೈಟ್ ಸೋರ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ಇಮೇಜನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಡಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದನ್ನೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕದು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತನ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ನ ವಿಡ್ತನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ವಿಡ್ತ್ ಇಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಎಸ್ ಎ ಟೀಟಾ ಆರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಎಜಸೆಂಟ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಬಂದಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮ ಇದೆ ಈ ಲೈನ್ ಬಂದು ಮೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮ ಎ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಟೀಟಾ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವೈ ಬೈ ಡಿ ಆವಾಗೇನಾಯಿತು ಎ ಇಂಟು ವೈ ಬೈ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ವೈಯನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಇಂಟು ಡಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಇದು ಎ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಅಪರ್ಚರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೇವ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಅನ್ನೋದು ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಸೊ ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಡಿ ಬಾಯ್ ಎ ಬಂತು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ನ ಟೋಟಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ವೈ ಸೊ ಟೂ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಮ್ ಡ ಡಿ ಬಾಯ್ ಎ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರಿಂಜ್ ಫಾರ್ಮಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ 
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಏನಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಎಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೈಟ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮ ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿಂದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನು ಒಂದು ನಮಗೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಥವಾ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಈಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಫ್ ರೇಸ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಎಟ್ ಎಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಫ್ಲೇಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಓಕೆ ಸೊ ಡಿ ಇತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಇತ್ತು ಆ ಡಿ ಬದಲು ಎಫ್ಫನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಟು ಎ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಆಫ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪರ್ಚರ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ಟು ಎ ಅಂತಲೇ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಐರಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಹೀ ವರ್ಕ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಜೆಷನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಆರ್ ಓ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಫ್ ಬೈ ಟು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಬಟ್ ಈ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ ಆರ್ ಓ ಇಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಫ್ ಬೈ ಟು ಎ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ತಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಎ ಆಲ್ ದಿ ತಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಈ ನಂಬರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಇದರ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಐರಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ರೀಜನ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಅದರ ರೇಡಿಯಸ್ಸು ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ ಡೈ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಟು ಎ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಈಗ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನೋಡಿ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ದೂರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿವೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಿರ್ತದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡು ಅವು ಎರಡು ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ರೇ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆ ಇಮೇಜಿನ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್
ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ನೀವು ಲೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಅದರ ಡಯಾಮೀಟರು ಅಪರ್ಚರು ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಕಾಮನಾಗಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರ ಅಪರ್ಚರು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥ ಸುಟೇಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ವಲಿ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಟೂ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬರಿಬೋದೇನೋ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆರ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಗೆ ಬರೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತಿರನೇ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಸೊ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇನ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತೇಳಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿಂದ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಲೆನ್ಸಿನ ಟಾಪ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಇಮೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆನ್ಸಿನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಎಫ್ಗಿಂತ ಆಚೆ ಇಡೋಣ ಸೊ ಎಫಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾರ್ಲಲ್ಲಾಗಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಯಾಂಡ್ ಎಫ್ ಎಫಿಂದ ಆಚೆ ಬಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಎಫ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇಟ್ಟರು ಆಗಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಫ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಬ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ದಿಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟೂ ಎ ಅಂತ ನಾವು ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಟೂ ಎನು ತಗೋಬೋದು ಬಟ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಈ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಇಮೇಜ್ ನೀವು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂದಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು ಆ ಸಿಂಪಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪನ್ನು ನೆನ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಎಫಿಂದ ಆಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಕೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲೆನ್ಸಿಂದ ಬರುವಾಗ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಪರ್ಚರ್ ಸೊ ಆ ರೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ಡಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ರೀಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ರೀಜನ್ ಸೊ ಇದು ಈ ನಾನು ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ರೀಸನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊ ಇದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೀಟಾ ಟೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಿ ವಿ ಇಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಾರಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದರ ರೇಡಿಯಸನ್ನು 
width of the angular width of the central maximum angular width of the central maximum anta helthivu now so hagagi now illi yen madabodu l equals to r theta anta apply madabodu l equals to r theta apply madidre yenagutte this height is equal to v this distance is v this distance is v into theta so theta anodu yenu this angle okay v into theta anta heli so next enu kelidre neevu theta anodu angular width alva angular width ee ond hindin class alli nodidri starting alli kuda nan discuss madide this angular width is given by lambda by d but already there is a correction 1.22 ide so hagage 1.22 lambda divided by d aitu v as it is alle ide okay idish clear aitu nimge ನಾವು ಫಸ್ಟು ಎಮ್ ಅನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿ ಬೈ ಎಫ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಬಿಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಟೀಟಾ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಚ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಟು ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸಲ್ಲಿ ಇವೆ ಸೊ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ದರ್ ಫಾರ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಎಮ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನಿಂದ ಸೊ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ವಿ ಇನ್ ಟು ಟೀಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಯಿತು ವಿ ಇನ್ ಟು ಟೀಟಾ ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಮ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಇಮೇಜ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿ ವಿ ಇಂಟು ಟೀಟಾ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಟೀಟಾ ಬೈ ಎಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಬೈ ಎಮ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೂ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಎಚ್ ಬದಲು ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಎಮ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೀಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು ಎಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ವಿ ಬೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ನೀವು ಫಸ್ಟೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ ಸೊ ವಿ ಬೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಬೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಎಫ್ ಸೊ ಎಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ವಿ ಬೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ವಿ ಬೈ ಎಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಬೈ ಎಮ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ಡ ಎಫ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಡಿ ಆಯಿತು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಲಿ ಇದೆ ಎಫ್ ನಿಮರೇಟರ್ಲಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಡಿ ಬೈ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಟೂ ಟ್ಯಾನ್ ಬೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬೀಟಾ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಡಿ ಮಿನಿಮಮ್
ಇದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಅಂದಾಗ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ರಿಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಎನ್ ಸೈನ್ ಬಿಟ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಟೂ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಎನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಆ್ಯಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬದಲು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹಾಕಿ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಇನ್ ಇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತನ್ನು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನೇ ವೇವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿನ ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪವರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ನಮಗೆ ಸೊ ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಇರೋದೇ ಏನು ರೆಕ್ಟಿಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಆ ರೆಕ್ಟಿಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಪೊಗೇಷನನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನಾವೀಗ ಒಂದು ವೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮೇನಾಗಿ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೊ ಟೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ ಡಬಾ ಇ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಸೊ ಟೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಮ್ ಡಬಾ ಇ ಟೀಟಾ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಂಗ್ಲರ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ದೂರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಸೊ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿ ಎ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರಿಂಜ್ ಬಿಡ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ತಗೋಗಿದ್ರೂ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ ಸಪೋಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ವಿಡ್ತನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಬೈ ಟೀಟಾ ಇನ್ ಟು ಡಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೀವು ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಪಾಟನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಟೀಟಾ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗ
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ಒಂದು ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿ ದೂರ ತಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಸೊ ಟಿ ಟೈನ್ ಟು ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಡ್ತ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಆ ವಿಡ್ತು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ವಿಡ್ತ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ದೂರ ಆದರೆ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಏನು ವಿಡ್ತು ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ನ ವಿಡ್ತು ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ತ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೂ ನಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ ಡಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡಾ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಯಾವ ರೇಂಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ವಿಚ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದು ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಮತ್ತಂಥ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಲಿಟ್ ಅಥವಾ ಅಪರ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ವೇವ್ ಅಥವಾ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಪ್ಯಾರಲ್ ರೇಸ್ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಅದೇನಾಗಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಡೈವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಅಂದಾಗ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ದ ಸ್ಲಿಟ್ ವಿಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಆಚೆ ಆದರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೇಳಿದರೆ ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೇ ಆಫ್ ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಮ್ಡ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬೌ ಇಕ್ವೇಷನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಚ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಜೆಡ್ ಎಫ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜೆಡ್ ಎಫ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಂತಾನೆ ದ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬೀಮ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಚ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಜೆಡ್ ಎಫ್ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜೆಡ್ ಎಫ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ ದೆಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರೇ ಆಫ್
so simplify maadi this you will get the 18 meter so 18 meter annadu zf so 18 meter bantu andre artha eno aa distance varige 18 meter varigu ray optics ee ond arrangement alli nodi 3 mm ide aperture so tumba dodde idu now usual agi 500 nanometer na use madidivi ishtu condition nalli neevu ond 18 meter varigu namge ray optics anna na use madabodu 18 meter nantra andre tumba long distance aitu is enough so agagi is valid up to 18 meter anadu gottagat okay so illige <coughs> ee diffraction part complete agutte so innu ulidirodu ond small part polarization anna antadu so adanna next class ig nodona okay uh, I'll get complete my runner. Thank you.